Baka naman pwede mo kong isali dyan sa selti mo. Peace. <laughs> o, oh, anong ginagawa mo? Di ba mag-check pa tayo ng mga supplies natin? Sorry po, kuya. Sige, kalimutan mo na yon. Kailangan ko na lang ng tulong mo dito. O, oh, check mo yan, ha? Sige po. O, oh, punta muna ako dun sa labas para i-check yung mga volunteers. Sige. Ikaw na bala dyan. May 124 na delata sa isang box. Eh, merong 16 boxes. So, bali... Dami naman. Solve ko na nga lang. So, kamusta naman yung mga supply natin? Ah, uh, kuya, nagko-compute pa po ako. Nagko-compute? Oh, sige, tulungan na kita. Sige po. So, meron tayong 124 na lata at 16 boxes. So, mga meron tayong 2,000 na canned goods. Ha? Hmm? Ang bilis mo naman, kuya. Mabilis ba yun? Parang yung ganito. Oh, May, parang ganun. Pag ganun-ganun ka pa, ha? Opo. O sige, pagpatuloy mo lang yung pagsusol mo at ipapaliwanag ko rin sa yung sagot ko mamaya. Okay? Sige po. Sige. Okay. 124 times 16. 6 times 4 is 24. 6 times 2 is 12. Plus 2 is 14. 6 times 1 is 6 plus 1 is 7. 1 times 4 is 4. 1 times 2 is 2. 1 times 1 is 1. Bring down 4. 4 plus 4 is 8. 7 plus 2 is 9. Bring down 1. Aha! 1,984. Ganyan karaming can goods ang meron po tayo. Oh, kamusta naman ang pagsasolve mo? Kuya Vic, magkaiba po yung naging sagot natin eh. Kasi po yung sa akin, 1,984. Ang naging sagot ko kasi ay around 2,000. Around? Bakit po ganun? Ang tawag kasi sa ginawa ko ay estimation. Ito yung paraan ng pagkuha ng amount o number na pinakamalapit sa exact answer. Tulad na lang nung ginawa ko kanina. Ang 1,984 ay malapit sa 2,000. Parang pamilyar nga po yung estimation. Ang galing, di ba? Gamit ang estimation, eh mas napapadali ang pagcompute natin. At bukod pa ron, mas naaalala natin ang sagot. Kuya Vic, paano ba mag-estimate? Nako, kayang-kaya kitang tulungan dyan. Pero, kailangan muna nating balikan kung paano mag-round off ng numbers. Rounding off? Napag-aralan po namin yan. Kapag nagra-round off po tayo, ay napapadali ang pagbasa sa malalaking numbers. Halimbawa, imbis po na sabihin 1,856 pesos, pwedeng sabihin na around 2,000 pesos na lang. Tama. Oh. Isa pang halimbawa, kung mayroong 265 na kilos ng bigas mula sa mga donation, pwede mo ba itong i-round off sa nearest hundreds? Challenge accepted po! Ang rounding digit po natin ay 2 at ang digit po sa kanan ay 6. Dahil may higit sa 5 ang number sa kanan, dagdagan po natin ang rounding digit na 2 ng 1. Kaya, ang 265 Rounded off to the nearest hundred ay 300 po. Wow! Tama ulit ang sagot mo! Panigurado, may idea ka na kung paano mag-estimate, ano? Hmm... Gagamitin po ba natin ng rounding off sa pag estimate Ganun na nga. Sa pag-estimate, ginagamit natin ang pag-round off para makuha ang number na pinakamalapit sa exact answer. Appear naman dyan! <laughs> ah, kuya, pwede ko po bang i-estimate yung problem kanina? Para po, mas maintindihan ko pa. Sige pa. 
Kung mayroon tayong 16 boxes at kasha ang 124 na canned goods, ilan lahat ang may do donate natin? Sa problem na to, i-round off natin sa nearest hundreds ang 124. Tapos, ang 16 naman ay i-round off sa nearest tens. So, 124. 1 po ang rounding digit at 2 naman po ang digit sa kanan. Dahil dyan, hindi po natin dadagdagan ang rounding digit. Kaya, ang 124 rounded off to the nearest hundred ay 100. Sa 60 naman po tayo. 6 po ang number sa kanan ng rounding digit. Dahil po dyan, dadagdagan po natin ang 1. Kaya, pag niround off po natin ang 16, ito po ay magiging 20. Ngayon ay 100 at 20 na ang given numbers natin. Di ba't mas madaling i-multiply? Bilangin natin lahat ng zeros ng factors. Then multiply 1 by 2. Ang product ay 2,000. Ibig sabihin, around 2,000 canned goods ang mayroon tayo. Ganun po pala mag-estimate. Sa so, susunod po, gagamitin ko po yan. Aba, o oh, hindi may natutunan ka. Pero konting paalala lang kasi napapabilis man ng estimation yung pagkocompute natin pero hindi ibig sabihin na palagi na natin itong gagamitin. Halimbawa, kung may test kayo sa school, syempre, yung hinihingi ay yung exact answer, di ba? Kasi kadalasan, yung pag e estimate ay ginagamit sa pagbabudget ng pera o mga bilihin. Salamat po sa paalala. Hindi ko po yung kakalimutan. Ay, sandali lang. Ito na yung text nila. O yun, galing nga sa mga kasama natin sa outreach, o. Oh. Ang dami na daw nag-donate sa atin. Oo nga po. Sa online campaign po, 320 na katao ang nag-donate at nagbigay ng 28 pesos ang bawat isa. Mga, magkano po kaya yung madodonate? Ito gagawin natin, ha. Tulungan mo ako. Ikaw ang mag estimate Tapos ako naman yung hahanap dun sa exact amount. Ano, okay ba yun sa'yo? Opo, kuya. Challenge accepted. Yun. Simulan natin sa amount ng donation. 320 kataw at 28 pesos po ang given. 320 rounded off to the nearest hundreds ay 300. Ang 28 naman rounded off to the nearest tens ay 30. Ayan. 300 at 30 na ang given. Bilangin ang zeros sa given factors. Kapit 3 zeros. Tapos, 3 times 3 is 9. Kaya ang 300 times 30 is 9,000. Ang amount po ng donation ay around 9,000 pesos. Ako naman. 320 times 28 is 8,960 pesos. Ayan ang exact amount ng donation. Napakalapit lang sa estimated answer na 9,000 pesos. Ayos! Salamat po sa pagturo ng estimation, Kuya Mabait at Pogi. Ako, oh, nang bola ka pang bata ka. Kuya, minsan okay lang po pala na estimated answers ang kunin. Lalo na po kung gusto niyo pong mapadali yung pag-compute nyo. Natutunan ko rin po na kung kaya po natin ay tumulong po tayo sa ating kapwa na nangangailangan. Wow, bait na! Pero tama nga lahat ng sinabi mo. Oh, yun nandiyan natin yung sasakyan papunta doon sa outreach natin. Tara na, alis na tayo. Oh kuya, kalma ka lang. Bakit? Baka makalimutan pa natin itong mga delata. Ayaw nga pala, kailangan natin buhatin lahat ng to palabas. Tolongan mo ako. 